국민 여러분 안녕하십니까 하순 분정뉴스의 사회복지과 김다빈입니다 제6호 태풍 카눈이 우리나라를 관통하고 지나갔는데요 우리 화순 지역에는 큰 피해가 발생하지 않았습니다 화순군은 앞으로도 국민의 안전을 최우선으로 자연재난 대비에 만전을 기하겠습니다 8월 둘째 주 환순 분정 뉴스를 시작하겠습니다. 첫 번째 소식입니다. 지난 10일 제6호 태풍 카눈이 한반도에 상륙한 가운데 화순군이 태풍 대비 및 피해 상황 점검 확인차 지역 순회에 나섰습니다. 화순군 재난대책본부는 이날 오전 9시 동면을 시작으로 사평면과 한천면을 순차적으로 방문해 비상 대기 중인 직원들과 주민들을 격려하고 산사태와 농작물 피해 등 태풍 피해 대비 상황을 점검했습니다. 화순군의 주요 피해는 화순읍 부영 3차 1244가구와 부영 5차 1026가구 그리고 이서면 서리 2가구 등 3건의 정전사고가 발생했으나 빠르게 복구되었습니다. 그 외에 담장 유실 사고 한 건, 간판 추락 사고 한 건, 가로수 전도 한건 등의 사고가 있었지만 한전, 소방서 등 관계기관의 협조로 잔해 정리 및 조치가 신속히 완료되었습니다. 이에 앞서 화순군은 8일 구복규 군수 주재로 태풍 카눈 대비 상황 판단 회의를 열어 만반의 대비 태세를 갖추었습니다. 두 번째 소식입니다. 화순군이 지방소멸에 대응하고 청년 및 신혼부부의 주거 부담을 완화하기 위해 실시하는 만원 임대주택 지원사업 제2차 모집이 8월 10일부터 시작되었습니다. 만원 임대주택 지원사업은 화순군이 지역 아파트를 임대해 신혼부부와 청년들을 대상으로 월 1만 원의 임대료만 받고 재임대를 해주는 사업입니다. 지난 5월 제1차 50호 모집에 총 506명의 청년과 신혼부부가 지원하여 10대 1의 높은 경쟁률을 보여 전국적으로 인기를 모았습니다. 제가 항상 청년들이 제일 큰 문제가 실업률과 이제 주택이나 자기 자가를 구하는 건데 이제 최대 6년까지 연장할 수 있으며 이렇게 18평의 큰 집을 혼자 혹은 부부들이 살게 된다면 좋은 이제 전책이라 말해서 생각하고 이제 이후에도 이걸로 인해 지방 인구 감소나 이런 것들이 해결에 좀더큰 도움이 될것 같고 지금 제 주변 친구들도 지금 이번에 2차 접수 시기에 맞춰가지고 저한테 어떻게 해야 되는지 많이 문의를 주고 있습니다. 이번 제 2차 모집에는 신혼부부 26호, 청년 26호 등총 52호의 물량을 공급하게 됩니다. 자격 요건은 제 1차와 마찬가지로 공고일 기준 만 18세 이상 49세 이하의 청년 및 신혼부부이며 지원자는 지원 신청일 현재 화순군의 주민등록을 두고 있거나 입주일 즉시 전입할 수 있는 전입 예정자여야 하고 기준 중위소득 150% 이하의 무주택자여야 합니다. 8월 10일 온라인 접수를 시작으로 서류 심사 등을 거쳐 9월 입주자를 선정하고 10월 중 입주를 시작할 예정입니다. 한편 화순군은 만원 임대주택 지원사업 제2차 모집과 관련하여 자세한 사항을 8월 7일 화순군청 누리집 고시공고 페이지에 공지하였으며 입주를 원하는 청년과 신혼부부는 화순군청 누리집 고시공고 페이지를 참고하여 신청하시면 됩니다. 다음 소식입니다. 농번기를 앞두고 농촌 인력난 해소를 위해 필리핀 외국인 근로자 27명이 지난 8월 8일 입국 환영 행사를 가졌습니다. 이들은 모두 필리핀 국적으로 올해 5월 화순군과 필리핀이 체결한 계절 근로자 프로그램 업무 협약에 따라 입국하였습니다. 이날 입국한 근로자들은 계절 근로자 비자에 따라 5개월간 화순군에 거주하며 농촌 인력에 큰 보탬이 될 것으로 기대됩니다. 구복규 화순군수는 환영식에서 계절 근로자 여러분이 일손이 부족한 우리 농가의 시름을 덜어주고 앞으로 필리핀과 문화관광 등 다양한 분야에서 협력체계가 지속되기를 바란다고 라 전했습니다. 또한 광주 외국인 노동자 지원센터는 무사히 계절 근로를 마치기 위한 근로자 준수사항 및 고용주 준수사항 교육을 진행하였습니다. 화순군은 계절 근로자들의 인권을 철저히 보호하여 무사히 계절 근로가 끝날 수 있게 힘쓸 것이라고 밝혔습니다. 다음 소식입니다. 화순군이 지난 9일 수요일 군청 소회의실에서 구복규 화순군수와 민원 담당 공무원이 함께하는 소통 간담회를 가졌습니다. 화순군은 민원의 최일선에서 일하는 직원의 노고를 격려하고 애로사항 및 건의사항 청취를 통한 민원서비스 향상 방안을 논의하고자 행복민원과 직원들과 소통 간담회를 개최했다고 밝혔습니다. 
간담회는 구복규 화순군수의 당부 말씀과 민원창구 직원들의 애로사항 및 건의사항 정치, 그리고 구복규 화순군수의 격려와 건의사항 답변으로 진행되었습니다. 또한 이날 간담회에서 구복규 화순군수는 자기 일에 대해서 자신 있게 또 능력 있게 일할 수 있도록 공무 역량 개발에 힘쓰자라고 격려하며 간담회를 마무리했습니다. 마지막으로 한 주간 간추린 소식을 전해드리겠습니다. 화순군은 8월 9일부터 8월 28일까지 2023년 6월 1일 기준 개별주택 210호의 가격에 대한 열람 및 의견 제출 기간을 운영합니다. 주택 가격 열람은 부동산 공시가격 알림이 사이트를 통해 가능하며 군청 재무과 및 해당 주택 소재지 읍면 행정복지센터를 방문하여 확인도 가능합니다. 화순군은 휴가철을 맞아 우리 군을 방문하는 관광객 불편 해소를 위해 단속반을 결성하여 주요 관광지 주변 음식점의 농산물 원산지 표시 유행 여부를 지도 단속합니다. 8월 18일까지 실시되며 위반사항 적발 시 즉시 시정 조치하고 중대한 위반사항은 관련 법에 따라 고발 또는 과태료 부과 등 행정 조치할 방침입니다. 지역 주민의 마음 건강과 심리 지원을 위해 화순군 정신건강복지센터에서 마음 건강 주치 상담실을 주 3일 운영하고 있습니다. 마음 건강 주치 상담실은 정신 건강에 어려움을 겪고 있는 분이나 그와 관련된 도움을 받고자 하는 지역 주민 누구나 전화로 사전 예약 후 무료로 이용할 수 있으며 정신 건강 의학과 전문의와 1대1 상담을 받을 수 있습니다. 화순 군정 뉴스 준비한 소식은 여기까지입니다. 화순군은 국민의 알 권리와 생생한 정보 전달을 위해 최선을 다하겠습니다. 시청해주신 국민 여러분 감사합니다.